আবারও রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্ষণ তাদের ফিরিয়ে দেওয়াতে একটি ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে তাতে করে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে বাংলাদেশের এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে এটি বিশ্বের দায়িত্ব তাদেরকে সেখানে যথাযথভাবে পাঠিয়ে দেওয়া বাংলাদেশ মহানুভবতা দেখিয়েছে এবং মানবিক দিক থেকে রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরিস্থিতি টেকনাফে আরও একটু গুরুতর হয়ে উঠেছে সেখানে একজন বাংলাদেশি নাগরিককে খুন করা হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে যে তাকে খুন করার সঙ্গে রোহিঙ্গাদের রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে স্থানীয়দের ভেতরে আগে থেকেই ক্ষোভ ছিল তারা তাদের জমি দিয়েছে তা কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়ে গেছে তারা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের চোখের সামনে দিয়ে রোহিঙ্গাদের জন্যে দেশি বিদেশি আন্তর্জাতিক নানা রকম সহযোগিতা সাহায্য এসেছে ফলে জীবনযাত্রা সেখানে একটি বৈষম্য তৈরি হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে এই যে রোহিঙ্গাদের ফিরে না যাওয়ার কারণে যে সংকট তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশ যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সেই উদ্বেগের শেষ দিকটি কি তারা যে যাচ্ছে না এর পরিণতি কি তাদেরকে কিভাবে ফেরানো যাবে এই সব কিছু নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আমি আনোয়ার সাদি আপনাদের সঙ্গে আছি আমার আমন্ত্রিত অতিথি আছেন তিনজন আমার সঙ্গে রয়েছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জনাব আব্দুর রশিদ আমার সঙ্গে রয়েছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞ জনাব আসিফ মনির এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক জিটিভি ও সারা বাংলা নেটওয়ার্কের প্রধান সম্পাদক জনাব সৈয়দ ইশতেক রেজা আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক বলে রাখছি যে আপনারও আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন পর্দায় একটি নাম্বার দেখানো হবে সেই নাম্বারে ফোন করে আপনারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন জনাব আসিফ মনির কি মনে হচ্ছে আপনার টেকনাফ যথেষ্টই উত্তপ্ত হয়েছে কি বলবেন আমি মনে করি যে আসলে এখানে মানে মিয়ানমারের দিক থেকে যেই মানে যেই পদক্ষেপগুলো তারা নিচ্ছে মানে উস্কানিটা তাদের দিক থেকে একটা বড় রকম আছে আমাদের এখানে যতটা পরিস্থিতি জটিল হবে সেখানে তো এখানে অনেক বেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপ থাকতেই পারে সর্বশেষ যেটি আপনি বলছিলেন যে সেখানে সন্ত্রাসী ক্রিয়াকাণ্ড এটা আমরা বিভিন্ন সময় খবর পাচ্ছিলাম যে বিশেষ করে যত সময় যাচ্ছে যারা কোনো না কোনোভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে জড়িত মিয়ানমারে তারা হতে পারে রোহিঙ্গাদের পক্ষে হতে পারে অন্যান্য রোড গোষ্ঠীর পক্ষে তাদেরও আনাগোনা বাংলাদেশের টেরিটরির ভেতরে আছে এবং এটি তুমি ভালো বলতে পারবেন আরও তথ্য যদি থাকে আমি আগে শুনেছি যে আমাদের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিদের কাছেও সেই তথ্যগুলো আছে তো এদের দিক থেকে সেই উস্কানিটা থাকতে পারে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে সেই উস্কানি তারা দিতে পারে তো সব কিছু মিলে আসলে আমাদের ওই বিশ্লেষণের জায়গাটা দরকার যে মানে শুধু নেওয়ার ব্যাপার তো না আমি বারবার বলি যে এটা একটা বিভিন্ন পাজলের একটা অংশ হচ্ছে তাতে ফেরত যাওয়া তো মিয়ানমারের দিক থেকে সব সময় কিন্তু একটা ধোঁয়াশা হয়ে আছে আর যা যা নাগরিকত্ব ছাড়াও আর যা যা তারা যে ধরনের অপকর্ম করেছে গণহত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি সেটার জন্য তো বিশ্বে কিছুটা পদক্ষেপ আছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা অন্যান্য কিছু কিন্তু মিয়ানমার আসলে কি ভূমিকা রাখছে এবং এই যে তারিখটা হঠাৎ করে আসলো হয়তো দুই পক্ষে আলাপ হয়েছে কিন্তু সব কিছুই মনে হচ্ছে যে মিয়ানমার আমাদের দিকে জিনিসপত্র ছুঁড়ে দিচ্ছে আমরা গ্রহণ করছি করে সেই অনুযায়ী কাজ করছি তো সেইটার একটা পরিবর্তন দরকার না হলে এই ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপগুলো বিভিন্নভাবে রঙেদের পক্ষে বিপক্ষে বাংলাদেশের পক্ষে বিপক্ষে কাজ করতে থাকবে জি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আপনার কাছে আসবো কিন্তু জেনারেল আব্দুল রশিদ তাহলে উনি বলছেন যে সেখানে কিছু ভেস্টেড গ্রুপ আছে যারা নিজেদের স্বার্থটি দেখছে আপনার কি মনে হয় আমরা যদি রোহিঙ্গা ক্যাম্পসগুলোতে এবং রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলে যেসব তথ্যগুলো আমাদের কাছে পেয়েছি বা যেগুলোকে উপ যে বিষয়গুলো ওখানে উপস্থিত আছে সেটিকে আমাদেরকে বিশ্লেষণ করা উচিত এই যে রোহিঙ্গারা বাইশ তারিখে যাবে না এটি তো আগে থেকেই মোটামুটি পার্সিপ করা হয়েছিল যে তারা যেতে চাইবে না এখন তারা যে যেতে চাইবে না সেখানে হচ্ছে আমরা যেটা দেখেছি যে রোহিঙ্গাদের কিন্তু কোনো তারা কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গীভূত না তারা ওখানে যারা আছে ওদের ওখানে নেতৃত্ব দেয় তাদেরকে বলে মাঝি তারা কিছু কিছু পরিবারকে তারা নিয়ে ওই তারা হচ্ছে নেতা এখন তারা তারা যখন যে কথা বলবে রোহিঙ্গারা যারা সাধারণ রোহিঙ্গা তারা ওদের কথা শোনে তাই মাঝিরা হচ্ছে কোন পক্ষে কাজ করছে উনি যেটা বলেন পাজল যেটা তৈরি হয়েছে সেই পাজলের মধ্যে মাঝিদের রোলটা কি এগুলো একটি দুই নম্বর হচ্ছে ওখানে যেসব এনজিওগুলো কাজ করে এই যে হিউম্যানিটেরিয়ান সাপোর্ট দিচ্ছে যারা যে ইউএন এজেন্সি বা বিশ্বের যেসব আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় কাজ করছে তাদের ইটা কি রোলটা কি এই ফেরত যাওয়ার সাথে তাদের কানেক্ট করতে হবে তা আমরা সেটা কানেক্ট করে দেখি যে দে আর দ্য বেনিফিশিয়ারি তো বেনিফিশিয়ারি যদি হয় রোহিঙ
তারা তো চাইবে রোহিঙ্গা থাকুক কারণ তখন তাদের কার্যকলাপ চলমান থাকবে এটা গেল হচ্ছে ওখানকার আভ্যন্তরীণ এরপরে হচ্ছে যে লোকালস যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে স্থানীয় জনগণ রোহিঙ্গাদের উপরে খুব খুশি না এটি সত্যি ওই যে বিজেপিটা বৈষম্য এরা অনেক সাপোর্ট পাচ্ছে তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা তারা নষ্ট করে দিয়েছে তাদের জমি আছে এটা রোহিঙ্গা দখল করে তো চাষ করতে পারছে না স্কুলগুলো বন্ধ থাকার জন্য তাদের ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করতে পারছে না এই যে একটি নিজেদের মধ্যে যে একটি মানে ওখানে যে একটি দ্বন্দ্বের যে সূত্রপাত সেটি তো আছে এখন হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে রোহিঙ্গা কেন বাংলাদেশে এসেছে যদি রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসার যে পুরো জিনিসটাকে যদি আমরা ছোট করে বলি আমি বলবো যে রোহিঙ্গা হচ্ছে বিশ্ব ভূ রাজনীতি এবং আঞ্চলিক ভূ রাজনীতির সংঘাতের ফসল রোহিঙ্গা শরণার্থী এখন সেখানে তো সেই ভূ রাজনীতি বা আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক সেটা তো কাজ করছে তাহলে এই পাজলের ভেতরে তো তারা কাজ করবে এখন বাংলাদেশের এরা তো বাংলাদেশের জন্য একটি আপনি কেউ বিস্ফোরা বলে কেউ এটা টাইম বোম বলছে তো শুধু বাংলাদেশের জন্য না এটি সুস্পষ্ট যে এখানে যে লোকগুলো আছে এই যে এগারো লক্ষ লোকের ভিতরে যে যাদের আপনি যদি ভাগ করেন যে আপনি যদি ইয়াং গোষ্ঠীর ভিতরে যদি পাঁচ পাঁচ হাজারকেও যদি কোনো আপনি অ্যাক্টিভিস্ট বানাতে পারেন তাহলে তারা পুরো দক্ষিণ এশিয়া বা এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করতে পারে এই ভীতিটা তো শুধু আমাদের না এই ভীতিটা হচ্ছে আমাদের আঞ্চলিক অন্যান্য যে দেশ আছে তারাও পার্সিপ করে এখন হচ্ছে আমরা এবার যেটা দেখলাম যে এবার এই ফেরত যাবার পেছনে সবচেয়ে বেশি মুখ্য ভূমিকা রেখেছে আমাদের এই অঞ্চলের এই আর কি চীন তো সেখানে ভূমিকা রাখলো রাখার পরে তারা হচ্ছে এই চাপের মুখে চলে আসছে চীন তো আগে গোড়াই বাংলাদেশকে সবসময় বলে আসছে যে বাংলাদেশ এটা দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধানের পক্ষে তারা তো দ্বিপাক্ষিকে এই পথেই বাংলাদেশ হেঁটেছে বেশি আবার পশ্চিমা বিশ্ব এটা বহুপাক্ষিক সমাধানের পক্ষে এই যে দান্দিকতা আছে তারপর মিয়ানমারে এদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে তারা তো সহজে এটা নিতে চাইবে না এখন যে প্রশ্ন এসছে ওদের যে দাবিগুলো আছে আমরা যে উপ যে জিনিসটা দেখলাম দাবি তৈরি করলো কে ওদের ওইখানে তো কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নাই যার আর ব্যানারে তারা কাজ করছে তাহলে তাদের দাবি তৈরি করা লিফলেট ছাড়া এই যে যারা কাজ সাংগঠনিক তৎপরতা সাংগঠনিক তৎপরতা এই সংগঠনের পেছনে মদত দিয়েছে কারা তাহলে সেটিকে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে তো মদত তো আছেই তো সেই মদতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারা মদত দিয়েছে তারা কার পক্ষে কাজ করছে তারা অবশ্যই বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেনি তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কি এখন একটা দৃঢ় অবস্থানে যাবে যে এইসব যারা পক্ষে কাজ করছে না তাদেরকে বের করে দাও জি 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 জনাব সদেশ তেক রেজা যারা মদত দিয়েছে তারা বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেনি কি বলবেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন যখন রোহিঙ্গা সমস্যাটা সেই সময় শুরু হয়েছিল তখনই আমরা বলছিলাম বাংলাদেশের আজ এবং আগামীর সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে রোহিঙ্গা এখন সেটা এসে বোঝা যাচ্ছে যে একটা বড় সমস্যার দিকে আমরা পড়তে যাচ্ছি এদেরকে নিয়ে কিন্তু তখন আমাদের মধ্যে দুই ধরনের বিষয় কাজ করেছে একটা ছিল যে ঠিক আছে কি করব এতগুলো মানুষ আসছে কিছু করার নেই এটা একদম অন্যদিকে এক ধরনের বাহবা পাওয়ার আন্তর্জাতিকভাবে বাহবা পাওয়ার পিঠ চাপড়ানোর ব্যাপার ছিল তোমরা মহান কাজ করছো তোমরা এত মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছ তোমরা বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ক্ষুদ্র দেশ কিন্তু বিঘাট এরকম একটা পিঠ চাপড়ানোর ব্যাপার হচ্ছিল এবং আমরা অনেক কিছু প্রত্যাশা করে বসেছিলাম যে এটাকে কেন্দ্র করে হয়তো বহুত কিছু হবে হবে আরেকটা ছিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয় আমাদের এখানে আমাদের এখানে একটা মৌলবাদী সাম্প্রতিক জঙ্গি গোষ্ঠী আছে যারা রোহিঙ্গাদেরকে শুধু মানুষ না মুসলিম হিসেবে দেখার চেষ্টা করে এবং তারা তো প্রায় মিছিল করে পর্যন্ত গিয়েছিল এবং তাদেরও এক ধরনের চাপটাকে বাংলাদেশকে গ্রহণ করতে হয়েছে এখন এই জায়গায় এসে আমরা যে বিষয়টা দেখছি বাংলাদেশের পক্ষে আসলে এই মুহূর্তে আমরা অন্তত দেখলাম যে এই মুহূর্তে সেইভাবে আন্তর্জাতিক কোনো চাপই সৃষ্টি হয়নি পুরোটা মিয়ানমারের পক্ষে গিয়েছে আমাদের যদি নিরাপত্তা এবং আর্থিক সহযোগিতার দিকে তাকান তাহলে সবচেয়ে বেশি এই মুহূর্তে ঘনিষ্ঠতা চীন রাশিয়া এবং ভারতের সাথে কিন্তু এদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত কোনো সমর্থন পাওয়া যায়নি কিন্তু চীন সরাসরি আমাদের বিরোধিতা করেছে রাশিয়া সরাসরি বিরোধিতা করেছে ভারত এক ধরনের চালাক চতুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের পক্ষে আছে ওই দিকেও আছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বা পশ্চিমা বিশ্ব এখন ট্রাম্পের কারণে পশ্চিমা বিশ্ব সেইভাবে কিন্তু কোনো বড় ধরনের ভূমিকা নিতে পারছে না কন্টেক্সচুয়ালি আমি বলবো যে বাংলাদেশ ইজ ইন এভেন শেপ এখন আমাদের আসলে করণীয় কী ছিল এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে রিফিউজি ইজ এ বিজনেস শরণার্থী এক ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য সুতরাং বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে যারা এদেরকে এখানে রাখতে চাইবে এবং খুব কম দৃষ্টান্ত আছে এখানে প্রত্যেকে আমার চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা আছে যারা রিফিউজি হিসেবে কোথাও গিয়েছে খুব কমই ফেরত এসছে মূলত সেখানে থেকে গেছে বড় ব্যতিক্রম বাংলাদেশের রি
ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং এর কারণ হলো যে বাংলাদেশ লড়াই করে একটা দেশ স্বাধীন করেছে এবং সেই লড়াইয়ের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষকে ফিরিয়ে এনেছে এই জায়গায় এসে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের কূটনীতির একটা বড় দুর্বলতার দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা মিয়ানমারের কথায় চলছি বলে মনে হয় আমরা শুরু থেকে মিয়ানমার এটা বলেছে মিয়ানমার এটা বলেছে আমরা কি বলেছি সেই জিনিসটা কিন্তু না আমাদের কাছে না আন্তর্জাতিক মহলে আমাদের আমরা স্পষ্ট করতে পারছি আমরা কি বলতে চাই যেমন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুদিন ধরে যেটি বলছেন যে সমস্যা তৈরি করেছে মিয়ানমার তাদেরকে নিয়ে যেতে হবে এবং তাদেরকে সমাধান করতে হবে তাদেরই নাগরিকারা এই কথাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে যদি এটা আমরা বিশ্বাস করে থাকি তাহলে মিয়ানমার যখন আমাদেরকে বলল যে বৃহস্পতিবার থেকে প্রত্যাবাসন শুরু হবে তাহলে আমরা এগ্রি করলাম কেন এটা কারণ আমরা তো জানতাম যেটা হবে না তাহলে আমরা ঢাকডোল পিটি এটা বললাম কেন তাহলে আমরা একটা রং মেসেজ টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি এজ ওয়েল এজ আওয়ার পিপল আমরা কিন্তু এই মেসেজটা দিলাম চীন একটা বড় ভূমিকা রাখছে এই এই আলোচনার মধ্যে কিন্তু চীনের ভূমিকাও কিন্তু খুবই ক্যালকুলেটিভ চীন কিন্তু বড় ধরনের কোনো গেম বাংলাদেশের পক্ষে খেলবে না চীন তার আর্থিক অবস্থানটা ভালো করে জানে তার স্বার্থ কোথায় বেশি সেটা জানে এবং কখনো কখনো আমার কাছে মনে হয় যে চীন আসলে নিজেই চাইছে যে এই সমস্যাটা চেয়ে থাকুক তার তার বার্গেনিং ক্যাপাসিটি অনেক স্ট্রং হয় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সমস্যা চেয়ে থাকলে সামগ্রিক বিবেচনায় আমি অন্তত এখানে আপনি যে একজন যুবলীগ নেতার হত্যার কথা বলেছেন এটা আমি বলবো যে টিপ অফ আইসবার্গ এখানে আরও বড় ঘটনা ঘটবে এবং এখানে এবং উনি বলেছেন পাঁচ হাজার কেউ যদি ইনস্টিগেট করা যায় এখানে পাঁচ হাজার লাগবে না এরা প্রত্যেককেই এরা প্রত্যেককেই ইনস্টিগেটেড যে কোনো কিছু করার জন্য সুতরাং ইটস এ হিউজ নাম্বার ইটস এ হিউজ গ্যারিসন ফর দি মিলিটেন্টস এবং এখান থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি বলেন বাংলাদেশের ভূ প্রকৃতি বাংলাদেশের অর্থনীতি সবচেয়ে বড় যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোটাই বদলে যাবে এদের কারণে আমাদের এখানে দীর্ঘ সময় বিশেষ করে কক্সবাজার অঞ্চল চিটগং অঞ্চলের যে জনসংখ্যা কাঠামোটা ছিল যেটাকে ডেমোগ্রাফিক স্ট্রাকচার বলে সেটা কিন্তু এদের কারণে থাকবে না এবং সেটা আগামী দিনে কোথায় নিয়ে যাবে বাংলাদেশকে আমরা হয়তো এখনও ঠাহর করে উঠতে পারছি না জি জনাব রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির তাহলে চীন রাশিয়া এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বেশ ভালো উনি বলছেন তাদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সহযোগিতা পাওয়া যায়নি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে এর দায়িত্ব বিশ্বের তাদেরকে মিয়ানমারে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ যতটুকু উদারত দেখানোর দরকার ছিল সে মহানুভবতা বাংলাদেশ দেখিয়েছে এখন তাহলে কি করা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে দায়িত্ব সবারই দায়িত্ব সবার এই কারণে যে আমরা তো ওদেরকে আশ্রয় দিয়েছি সে জায়গায় আমাদের ওখানে একটা দায়িত্ব আছে মিয়ানমার থেকে ওরা এসছে মিয়ানমারের দায়িত্ব এবং যেহেতু প্রেক্ষাপটটা মিয়ানমারেই তৈরি হয়েছে তাহলে বেশি দায়িত্বটা মিয়ানমারকে নিতে হবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বলেন আমাদের বন্ধুরা বলেন তারা আমাদেরকে সহায়তা করতে পারে এখন আমাদের সেই জায়গাটা মনে রাখতে হবে যে এই গত দু বছর ধরে কিন্তু সকল সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই আস্তে আস্তে করে জিনিসটা হচ্ছে এবং এটা আমাদের অস্বীকার করে কিন্তু চলবে না যে বিষয়টা জটিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে এই জনগোষ্ঠী যখন একখান থেকে আরেকখানে মুভ করে এবং তারা এবং যে প্রেক্ষাপট থেকে তারা মুভটা করে এই মূলত সংঘাত থেকে এরা আসে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের এখানকার এটা মিয়ানমারের সংঘাতের ফলশ্রুতি তো কাজে যে কোনো সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে আপনি যখন শান্তিপূর্ণ জায়গায় যেতে চাইবেন এটা একটা স্ট্রাগল কিন্তু এটা এখানে শুধু রোহিঙ্গাদের সারা পৃথিবীতে এই সমস্যাটা আছে এবং আপনি ইউরোপের মতো একটা আমরা যাদেরকে একটু অগ্রসর সমাজ বলে মনে করি সেখানেও সরকার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আপনার এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এই মাইগ্রেশান ইস্যু নিহিত হচ্ছে আপনি হাঙ্গেরির মতো জায়গায় বলেন জার্মানিতে এতদিন ধরে অ্যাঙ্গেলা মার্কেট ছিলেন কিন্তু তার এখন তাকে অ্যাডভার্সিটি ফেস করতে হচ্ছে ওই যে এক মিলিয়ন সিরীয় এবং ইরাকি নাগরিক বা মধ্যপ্রাচ্যের মানুষকে তিনি আত্মীকরণ করেছেন জার্মানিতে তার জন্য কিন্তু তার রাজনৈতিক মূল্য দিতে হচ্ছে এখন তো এই রকম ব্রিটেনের কথা তো আমরা ব্রেক্সিটের কথা নাই বা বললাম তা কাজে মনে রাখতে হবে যে বিষয়টা বেশ জটিল এটা কিন্তু সরল সোজা সমাধান আপনি পাবেন না এখন এই চড়াই উৎসবের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন যাব বা যাচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের একটা একটা জায়গায় মনে হয় একটুখানি ধৈর্য ধরে থাকতে হবে যে যা আমরা সকলে সহযোগিতা নিয়েই সমাধান করতে হবে এটাকে এককভাবে কেউ সমাধান করতে পারবে না আমরা যদি মনে করি আমরা পারবো সেটা পারবো না সেটা আমরা আগেই স্বীকার করি কিন্তু বিশ্লেষকরা সবাই বলছেন যে তাদের উপস্থিতি বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং সেটি সুখ কিছু ভবিষ্যতে নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের তো অবশ্যই এখনই কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নিশ্চয়ই না সেটা নিয়ে কোনো আপত্তি তাহলে আমরা কি হবে ঝুঁকিটা আছে যে বটেই এখন
যেমন ধরেন গতকাল এখানে আলোচনা এসছে যে এখানে এজেন্ডাটা কে পুস করছে কে এবং এখানে কিন্তু আমাদের একটা নিজস্ব মূল্যায়ন দরকার আমাদের দুজন শ্রদ্ধ আলোচক বললেন যে মিয়ানমার পুস করছে আমরা এটা গ্রহণ করছি এখন এই মিয়ানমারের কাছ থেকে যে এই ডেটটাও কিন্তু পাবলিক করেছে কিন্তু মিয়ানমার প্রথমে রয়টার্সকে দিয়েছে এবং সেটাও সপ্তাহখানেক বা সপ্তাহ দশ দিন আগের কথা এখন মিয়ানমার যদি সে দিয়ে থাকে তো লিডটা নিয়ে নিল কিন্তু মিয়ানমার এবং তখন নিশ্চয় হয়তো তারা আমাদেরকে জানিয়েছে তো আমাদেরকে যদি জানিয়ে থাকে আমরা তো বাস্তব অবস্থাটা জানি যে এই লোকগুলো তো ওখানে যাবে না যদি তারা নিরাপদ না বোধ করে এবং মিয়ানমারে যদি যথেষ্ট পরিমাণে অনুকূল পরিবেশ না হয় তাহলে তো যাবে না তো সেই জায়গায় আমাদের দিক থেকে যেটা করতে পারতাম যেটা ভাই বললেন যে আমরা কিন্তু বলতে পারতাম যে তোমরা যে বলছো এই ডেটটা এই ডেটটা এই ডেটটাকে সাপোর্ট করার মতো অন দ্য গ্রাউন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার কী আছে এটা একটু আমরা দেখতে চাই এটা আমরা দেখতে চাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আছে ইউএন এশিয়ার আছে তারা তারা একটু দেখে ভেরিফাই করে বলুক তবে আমরা এই লোকগুলো বললে তারা তখন যাওয়ার জন্য আমরা তাদেরকে চাপ দিতে পারব এবং তখন আপনি চাপটা যুক্তিসঙ্গত হতো এখন যে অবস্থায় এসে আমরা করছি আমরা কিন্তু মানে এটা যে ফেল করবে এটা মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছিল আমি প্লেন করছি না এখানে কাউকে কিন্তু এই জায়গাটা আর একটু সতর্কতার আমাদের সুযোগ আছে এবং সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং একইভাবে আমি মনে করি যে ধরেন এখন যেটা ব্লেম এর উপর ওর উপর ব্লেম দিয়ে কিন্তু সমস্যাটা সমাধান হবে না সকলে সমন্বিত প্রয়াসটা লাগবে কারণ মিয়ানমার যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি যদি আমরা লক্ষ্য করি এই বিষয়টা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজ রাজনীতির অনুষঙ্গ এবং ওখানে সরকার বলেন সামরিক বাহিনী বলেন নাগরিক সমাজ বলেন কেউ এই সমস্যাটা মিয়ানমার রোহিঙ্গাদেরকে নেওয়ার ব্যাপার আগ্রহী না ওই একটা অবস্থাকে আপনাকে মানে মন খারাপ হলেও মিয়ানমারকে নিতে বাধ্য করতে হবে এবং সেখানে বাংলাদেশ বলেন বাংলাদেশ সরকার বলেন নাগরিক সমাজ বলেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সেটা জাতিসংঘ বলেন জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ বলেন আমাদের বন্ধুরা যারা আছে চীন বলেন ভারত বলেন আসিয়ান বলেন সকলে সম্মিলিত প্রয়াস লাগবে এবং আমাদের যে জায়গাটা দরকার বাংলাদেশের জন্যে লেসনটা যেটা গতকাল বা এর আগের প্রয়াসে আমরা দেখলাম আমাদের লেসনটা হওয়া উচিত যে সকলে সমন্বিত প্রয়াসটা করতে এবং সমন্বয়টা না করতে পারলে আপনি এই পাজেলের মাঝখান দিয়ে আমি আপনার কাছে আসবো সমন্বয় করেই করতে হবে কিন্তু জনাব সৈয়দ ইস্তি একটা যেত বলছেন যে রিফিউজ ইজ এ বিজনেস কি বলবেন জনাব আসিফ পনির আমার যেটা মনে হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে বিশেষ করে আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বলেছেন আগে পিছিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় আসছে যে বিশেষ করে এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা ওখানে কাজ করছে তো আমি যেটা গত দু একদিন ধরে বলছি সেটা হচ্ছে যে সেটা তদারকির জন্য তো রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে এনজিও এফ ব্যুরো রয়েছে এবং এরা যে অনুদান আনছে নিয়ে কাজ করছে যেটা ভাই বলছেন যে সমন্বিত কার্যক্রম আছে কক্সবাজার একটা ভালো সমন্বয় জেলা প্রশাসন ট্রিপল আর সির অফিস রেফিউজি কমিশনার এবং এনজিও ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সির প্রতিনিধিদের সেখানে যদি কোনো রকম মানে প্রশ্নবোধ কিছু থাকে সেটার জন্য যেটা সরকার করতে পারে যে ঢালাওভাবে না বলে এটার একটা তদন্ত হওয়া দরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে আমাদের বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে নিশ্চয়ই তাদের কাছে তথ্য আছে এবং সেটার একটা সংক্ষিপ্ত শ্বেতপত্র বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমাদের সবার কাছে হয়তো আসতে পারে কারণ না হলে হচ্ছে এটা ঢালাওভাবে বলা হচ্ছে তো সেটার প্রমাণাদি থাকার একটা ব্যাপার আছে আর রশিদ ভাই যেটা বলছেন আমি সেটার উত্তরে একটু যোগ করতে চাই যে ওরা যত সময় যাচ্ছে স্বাভাবিক যে ওরা নিজেরাও কিছুটা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করবে হ্যাঁ সেটা ভালো হোক মন্দ হোক বিভিন্নভাবে এবং ভয়েস রেইজ করার জায়গায় সেটা ভালো হোক মন্দ হোক এই এনজিও বা অন্যান্য যারা মানবাধিকার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তাদের কিন্তু লিডারশিপ ট্রেনিং দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রক্রিয়া চলছে এবং সরকার সেটা ভাবতে পারে চিন্তা করতে পারে যে আমি তাদেরকে লিডারশিপ ট্রেনিং দিয়ে আমার জন্য সমস্যা তৈরি করছে কি না শিক্ষার ব্যবস্থা যারা অনেক দিন ধরে ওখানে আছে তারা কিন্তু ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে এবং এই শেষ দফায় যারা এসছে তাদের মধ্যে কিন্তু গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ছেলে পেলেও আছে যারা ইংরেজি ভালো মতোই জানে তারা দোভাষীর কাজও কিন্তু ক্যাম্পে করে কাজেই এদের ইংরেজি যে লিফলেট তৈরি করা বা করা এদের নিজেদের মধ্যে হ্যাঁ সেগুলো ছাপানোর ব্যাপারে হয়তো হতে পারে যে কেউ সহায়তা করছে কিনা সেটা একটা দেখার ব্যাপার আছে যে তাদেরকে মদত কেউ দিচ্ছে কিনা কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে কিন্তু সেই জায়গাগুলো অলরেডি কিছু কিছু তৈরি হচ্ছে অর্গানাইজড এবং আমি যেটুকু শুনেছি যে ছোটোখাটো একটা প্ল্যাটফর্মের মতো একটা অর্গানাইজেশনের মতো তারা রেজিস্টার কোনো কিছু না কিন্তু তাদের একটা সংগঠিত রূপ এসছে মাঝিদের পরিবর্তন বাইরেও তো যত সময় যাবে সেটাও কিন্তু কিছুটা হবে এবং সেটাও কিন্তু সরকারকে ভাবতে হবে যে আমি কীভাবে সামাল দেব ধরা যাক যে তাদের একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ গ্রুপ তৈরি হচ্ছে এখন
পুরুষ হোক নারী হোক সেও আলোচনার টেবিলে বসবে বা সে দাবি করবে যে আমাদের কি নিয়ে যখন কথা হচ্ছে আমি অন্যদের ভয়েসগুলো নিয়ে আসছি আমি সেগুলো প্লেস করব এখন একটা পর্যায়ে এবার তৈরি হয়েছে যেখানে তারা যদি এই যে পাঁচ দফা যেটা বলা হচ্ছে এর আগে হয়তো অর্গানাইজভাবে পাঁচটি দফা তারা দেয়নি কিন্তু বিভিন্ন সময় হয়েছে তারা ব্যানার টাঙিয়েছে এবং যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত যান সেখানে বা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় তারা কিন্তু বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়ান এবং সেটা কিন্তু অনেক সময়ই তারা নিজেরাই নিজেরাই অর্গানাইজ করেন যার ওখানে অনেক দিন ধরে আছেন তারা আশেপাশে প্রেস চেনেন প্রিন্টিং জায়গা আছে কম্পিউটার টম্পিউটার সবই তাদের চেনা আছে কিন্তু সো এখন যেটা হচ্ছে যে অন্তত সরকারের একটা সুযোগ আছে এটাকে মিয়ানমারের কাছে আবার ঠেলে দেওয়ার তোমরা বলেছিলে আমরা আলাপ করেছি ওরা স্পেসিফিক কিছু দাবি দিয়েছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের বক্তব্যটা আমাদেরকে জানাও একটা স্কোপ কিন্তু এখন তৈরি হচ্ছে কিন্তু এইটা ফিউচারে আরও হবে তো সেটা আমি বললাম যে সংস্থাগুলোর ব্যাপারে একটা নজরদারি সরকার বাড়াতে পারে এবং অন্যান্য কোনো রকম সংস্থা সেখানে এর আগে কিন্তু বের করেও দেওয়া হয়েছে ইসলামপন্থী দু একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে তাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে তারা এখানে কেন এসেছে তাদের উদ্দেশ্য কী এবং তাদেরকে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে কত সালে সেটা খুব বেশি দিন আগে না গত এক দেড় বছরের মধ্যেই ঘটনা ঘটেছে আমার নাম উল্লেখ করছি কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে হয়েছে যে তাদেরকে গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী তাদেরকে বলা হয়েছে তারা এখানে বাংলাদেশে থাকতে পারবে না সেরকম ঘটনা ঘটেছে তো সেইটার জন্য তাহলে সেই ধরনের কিছু উদ্যোগ আস্তে আস্তে নিতে হবে তবে হ্যাঁ ওভারঅল পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে বা হতে থাকবে সব দিক থেকেই বিভিন্ন গ্রুপ আমি যেটা বললাম বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম উদ্দেশ্য থাকতে পারে সরকারের জন্য কঠিন হবে কিন্তু সেটাও সমন্বিতভাবেই করতে হবে আর মানে ব্লেম গেমের মধ্যে গিয়ে আসলে খুব বেশি আমরা আগাতে পারব না জি তাহলে জেনারেল আব্দুর রশিদ এক বছর আগে যদি এনজিওকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে আমাদের দুজন আলোচক বললেন তাহলে তো সরকারের নজরদারি আছেই ওখানে এক ধরনের ওটা ও ওখানে তারা যেটা করছিল সেটা হচ্ছে তারা হচ্ছে টেরোরিজমের বেজ ছড়াচ্ছিল আর এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে প্রক্রিয়া এই যে পিসফুল যে একটি রিপ্যাটিয়েশন প্রক্রিয়া এটির বিরুদ্ধে তারা কাজ করছে সেটি যেটা ইশতেহার যা বললাম বিজনেস কি না যেখানে আমরা এরকম কোনো আদর্শিক কোনো জায়গা খুঁজে পাইনি এখন হচ্ছে যে এরা যে কাজ করছে এখানে তো যারা এটাকে ইনিশিয়েট করেছে ধরেন আমি বলেছি যে এটা কিন্তু ভূ রাজনীতি আঞ্চলিক ভূ রাজনীতি এবং বৈশ্বিক ভূ রাজনীতির একটি সংঘাত থেকে রোহিঙ্গা তৈরি হয়েছে তো স্বভাবতই কোন কোন দেশ এর পক্ষে কাজ করবে কোন কোন দেশ বিপক্ষে কাজ করবে সেটি হচ্ছে আমাদেরকে সবাইকে সমন্বিতভাবে এক পথে আনাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এখন ইশতিহারে যা বলেছেন খুব ফ্রাস্ট্রেটিং কথা যে ভারত রাশিয়া চীন এরা সবাই আমাদেরকে কাঙ্ক্ষিত সহায়তা করেনি তো এখন তো এই কালকে যেটা দেখলাম সেখানে তো আমি দেখেছি তাদের প্রতিনিধি চীনের প্রতিনিধি ওখানে উপস্থিত ছিল মিয়ানমারের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল তার মানে চিত্রটা এক বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে পরিবর্তিত হয়েছে তাহলে যদি আমরা এখন যদি স্ট্র্যাটেজিক একটা অ্যানালিসিস করি তাহলে আমি দেখে দেখেছি যে এই প্রক্রিয়াটা পরিবর্তন চিত্রটা পরিবর্তিত হওয়ার পেছনে কতগুলো জিও স্ট্র্যাটেজিক অ্যাক্টিভিটিস কাজ করেছে একটি হলো আপনি যদি ধরেন যে প্রথমে আমেরিকান রিপাবলিকান একজন সিনেটর ওই আরাকানকে বাংলাদেশের সাথে যুক্ত করার একটা প্রস্তাব দিয়েছে যেটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নাকচ করে আচ্ছা নাকচ করে দিয়েছে সেটি গ্রহণযোগ্য না হলে বাট এটি তো একটি শঙ্কার বিষয় সেই মানে সংঘাতের একটা বীজ সে এখানে ছড়িয়ে দিয়েছে গেল এক নম্বর এর পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে আইসিসির যে প্রসিকিউটর উনি ভিজিট করলেন বাংলাদেশে তার মানে তখন হচ্ছে মার্কিনদের হাতে যারা মোটামুটি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলো আস্তে আস্তে অ্যাক্টিভেট হয়েছে যখন অ্যাক্টিভেট হয়েছে তখন কিন্তু মিয়ানমারের ভীতি আস্তে আস্তে বাড়ছে এরপরে হচ্ছে চায়নাতে আমাদের প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফর করার পরে তারা ওটা কমিট করেছে যে হ্যাঁ আমরা আমরাও ওইটার পক্ষে তারা ফেরত যাক আচ্ছা ভারত তো অনেক আগে থেকেই বলছে যে আমরা লাস্ট মিটিংয়েও তার নরেন্দ্র মোদী বলেছে যে এই ফেরত যাওয়ার জন্য আমরা মিয়ানমার কাছে আপ প্রয়োগ করব এই যে টার্নিং দ্য টোটাল সিচুয়েশনকে যে টার্ন করে একটি পক্ষে নিয়ে আসল এটি একটি বড় ধরনের ডিপ্লোম্যাসি আমার মনে হয় যে আমাদের বন্ধু উনি স্বীকার করবেন এবং এটি করাটা সহজ না এখন যেটি হলো যে এটি ফেল হয়েছে বলে আমার আমরা খুব একটা ফ্রাস্ট্রেটিং লোক দিচ্ছি আমি মানে এতটা ফ্রাস্ট্রেটেড না আমি মনে করছি যে একের পর এটি যেহেতু বলাই হয়েছে যে আমাদের হোমান ভাই বলেছে এটা খুব জটিল তো এই জটিলতার ভেতরে যখন আপনি গিট খুলতে থাকবেন স্বভাবত একসাথে সব গিটগুলো খুলতে পারবেন না এখন হচ্ছে যে জায়গাটাতে আমরা পৌঁছেছি সেটিকে আপনাকে ঠেলতে হবে তো এটি যে হবে সেটি এখন আমরা মোটামুটি জানতাম যে ওরা যাবে না ওরা যে যাবে না এর সাথে আবার এখন আমরা একটা নিরাপত্তার দিকে যদি যাই সেটি
মোটামুটি তাদের কাছে আছে তো এই জিনিসটা তো আমরা জানি তাহলে এই রেফিউজির ওদের যেটি সংখ্যা আছে যে এখান থেকে ওর ওদেরও সবচেয়ে বড় সংখ্যা হলো যে আপনি দেখেন এরা আসার পরে একটি জিনিস হয়েছে আরসা নাম দিয়ে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে আমি এখন নিরাপত্তার বিষয়টা বলছি পাঠানো হয়েছে সেই আরসা কিন্তু এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মিয়ানমারেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই রোহিঙ্গাদের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তার মানে এই আরসার যে নামটা তারা দিয়েছিল এটি হলো একটা একটি কি বলে মানে তৈরি করা একটা বিষয় তো তৈরি করা একটা বিষয় দিয়ে তারা এই অজুহাতে তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে এখন এরপরে কিন্তু ওখানে যে আপনি দেখেন সিন তার পাশের যে রাজ্য আছে তারপরে কাচিন এসব জায়গাতে কিন্তু বিদ্রোহ চলছে এখন যদি এই মুহূর্তে আমি মিয়ানমারের ভেতরে তাকাই তাহলে কয়েকদিন আগেও সেখানে একটা ইঞ্জিনিয়ার একাডেমিতে আক্রমণ করে পনেরো জনকে হত্যা করা যায় সাম ওদের সামরিক বাহিনীকে এখন হচ্ছে যে এখানে যে বড় টাইম বোম আছে এই টাইম বোমটা যদি কেউ ব্যবহার করার চেষ্টা করে যেটা উনি বললেন সংগঠন তো সংগঠনের অস্তিত্ব খুব গুরুত্বভাবে আমরা দেখ দেখতে পাইনি এখনও তো সেখানে হচ্ছে যে আমরা পলিটিক্যাল সংগঠনকে আমরা বলি যে ঠিক আছে ওয়েলকাম কিন্তু আমরা এইটির সাথে পলিটিক্সের সাথে যদি আবার তাদের যদি মিলিটারি উইং থাকে তাহলে ওটাকে আমরা ওয়েলকাম কখনো করছি না কারণ বাংলাদেশের টেরোরিজমের পর বাংলাদেশের বিষয় হচ্ছে শূন্য সহিষ্ণুতা যে অন্য কোনো দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আমাদের দেশের মাটি ব্যবহার করবে সেটা করতে দেওয়া হবে না এখন প্রশ্ন হলো যে এই লোকগুলো যে ওখানে আছে এতদিন ধরে আছে তো দুই বছর পার হয়ে গেল না এই দু বছর ধরে আছে তো কিন্তু বাংলাদেশ খুব সাকসেসফুলি এটাকে ওই উখিয়া কক্সেসবাজারের ওই এলাকার মধ্যে কন্টেন করে রাখতে পেরেছে সেখানে হচ্ছে আমরা আমাদের যে নিরাপত্তা বাহিনী বলেন বা যারা ওখানে কাজ করছে তারা সক্ষমতার সাথে বেসামরিক প্রশাসন সব মিলিয়ে এটাকে তারা কন্টেন করতে পেরেছে অনেকে বলে যে আমরা যখন প্রথম আমরা গেলাম তখন মিডিয়াতে আমরা শুনলাম কক্সেসবাজার রোহিঙ্গাতে ভর্তি তখন আমরা ওখানে যখন ভিজিট করতে গেলাম তখন কক্সেসবাজারে ল্যান্ড করে কোনো রোহিঙ্গা খুঁজে পায় না দেন আই আস দ্য লোকাল পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা এই আমরা তো শুনে আসছি যে কক্সেসবাজারে রোহিঙ্গার জন্য থাকা যাচ্ছে না তো এই যে চিত্রটা আপনি তৈরি করছেন এটা সঠিক চিত্র না তা আপনাকে দেখতে হবে যে ওইখানে যে জিনিসটা আছে সেখান থেকে যে ঝুঁকি ঝুঁকি থ্রেট অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি এটাকে আমাদের ইন্টিগ্রেট করতে হবে আমরা মনে হয় যে আমাদের যারা ঝুঁকি অনুধাবন করছেন তারা একদিকে করছেন ডিপ্লোম্যাসি একদিকে যাচ্ছেন আবার হচ্ছে কিন্তু একটি কথা সব ঘুরে যদি আমি বলি যে আমাদের অনেক ঘাটতি সত্ত্বেও আমরা একটা জিনিস দেখেছি পজিটিভলি এটা কিন্তু অনেক এগিয়েছে চিত্র বদলাচ্ছে এই চিত্র বদলানোর বদলানো যেভাবে যাচ্ছে সেটাকে যদি ধরে রাখতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে থার্ড টাইমে না ফোর্থ টাইমে এই রোহিঙ্গারা ফেরত সফল হবে জি একটা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হচ্ছে আমাকে সুপ্রিয় দর্শক একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছে আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত আপনারা দেখছেন জনতন্ত্র গণতন্ত্র তাহলে জনাব সৈয়দ ইশতেক রেজা এখন তাদের পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের দিক থেকে এখন কি করা উচিত বাংলাদেশের এখন যেটি করা উচিত যে বাংলাদেশ মিয়ানমারকে এনগেজ করা উচিত মিয়ানমার বাংলাদেশকে যে এনগেজ করেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে থ্রু চায়না এটা আমার কাছে খুব একটা ইফেক্টিভ মনে হয় না এবং বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত যে ধরনের মেসেজ মানুষকে দিয়েছে যে জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রত্যেকটা ছিল প্রতিক্রিয়া ধর্মী কাজ খুবই সক্রিয় কাজ আমার কাছে মনে হয় না যেটাকে বাংলায় হয়তো বোঝা যায় না প্রোয়েক্টিভ বা রিয়েক্টিভ এইভাবে আমরা দেখতে পারি যেমন অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থাও কিন্তু একাধিকবার বিবৃতি দিয়েছে যে মিয়ানমারে লিভেবল একটা কন্ডিশন তৈরি না হলে সেখানে পাঠানো যাবে না এইটা তাত্ত্বিক দিক থেকে ঠিকই আছে কিন্তু সব কিছু কিন্তু আসলে এত তত্ত্বগতভাবে হয় না কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু কাজটা শুরুও করতে হয় সেই দিক থেকেও কিন্তু এই জায়গাটার মধ্যে যাওয়া দরকার ছিল আর একটা হলো যে আমার কাছে পার্সোনালি মনে হচ্ছে যে আমরা শুরুর দিকে বেশ কিছু ভুল করেছি শুরুর দিকে যেমন যখন আমরা আসতে শুরু করল তখন যদি আমরা এনগেজ করতে পারতাম মিয়ানমারকে উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি যে ঠিক আছে এক লাখ ঢুকেছে আমি কিন্তু বাকি জায়গাটার জন্য বাংলাদেশ যদি তার শক্তিটা দেখাতে পারত যে না আই ক্যান অলসো পুশ ব্যাক এবং মিয়ানমারকে যদি আমি ওখানে এনগেজ করতে পারতাম চায়নার সাথে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির সাথে আমি কিন্তু পারি নাই আমি কি করেছি আমি একটা ফ্লাট গেট ওপেন করেছি এখন এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরি হতে পারে যে আমাদের আশেপাশে কোথাও যদি মানবিক সংকট তৈরি হয় বাংলাদেশ তো আছেই তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য এরকম একটা ভাবমূর্তি তৈরি হয় কিনা সেটাও কিন্তু একটা চিন্তার ব্যাপার আছে আসামের কথাই চিন্তা করেন আপনি যে সেরকম একটা মেসেজ যায় কিনা 
আমরা কিন্তু কখনোই মানে খুব একটা সাকসেসফুল হইনি রিফিউজি প্রত্যাবাসন এর আগে যে আটাত্তর সালে একবার তৈরি হলো নব্বই বিরানব্বই সালে তৈরি হলো কিছু কিছু গেছে কিন্তু সেইভাবে আমরা কখনো সফল হইনি আমরা তো উনিশশো সালে বাংলাদেশের থেকে যাওয়া আটকে পড়া পাকিস্তানিদেরকেও ফেরত পাঠাতে পারিনি সুতরাং আমাদের এখানে সাকসেস রেটটা ওইভাবে নাই কিন্তু সুতরাং পিপল কনভিনসড হয় না বাংলাদেশের মানুষ এবং রশিদ ভাই যেটা বলেছেন আমার কাছে মনে হয় যে কিছুটা ইয়ে আমাদের যারা কূটনৈতিক জায়গায় আছে এবং আমাদের যারা অন্যান্য জায়গায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নিরাপত্তার জায়গাগুলোতে আছেন একটা মানে সমন্বয়হীনতা আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়তো নাও থাকতে পারি কিন্তু আমাদের কাছে পারসেপশন হতো এবং এখন এটাকে গ্লোবাল একটা ক্রাইসিসে রূপদান করার মতন সামর্থ্য বাংলাদেশের আছে কিনা সেটাই হল বিচার্য বিষয় কারণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন এটা বিশ্বের দায়িত্ব সুতরাং তিনি বিশ্বের কাছে এটাকে কিভাবে নিয়ে যাবেন সেটা তিনি বলতে পারেন জনাব রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির নাগরিকত্বের যে প্রশ্ন মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা যারা বলে তারা নাগরিকত্ব চায় এটি তাদের মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয় সেখানকার পরিবেশ সেটিও তাদের বিষয় এইসব দাবি দেওয়া বাংলাদেশের কাছে বা বাংলাদেশে বসে জানিয়ে জানিয়ে এটি কতটুকু যৌক্তিক আবার ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ওরা তো বাংলাদেশে বাংলাদেশকে জানাচ্ছে না এটা কিন্তু মিয়ানমারকেই জানাচ্ছে কারণ ওরা ওদের বক্তব্যটা মিয়ানমার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশে যেহেতু আছে সেহেতু আমরাও শুনতে পাচ্ছি কিন্তু বক্তব্যটা কিন্তু মূলত ওই দিকেই আমরা তো আর ওদেরকে নাগরিকতা দিতে পারব না তো এই জায়গাটাতে ওদের বক্তব্যগুলো ওরা বলছে এবং এক্ষেত্রে আমার ধারণা যেখানে যে জায়গাটা আরেকটু হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারি সেটা হচ্ছে রোহিঙ্গারা কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে আমাদের সাথে সহযোগী হতে পারে এবং এই যে কথাটা একটু আগে আসিফ উনি স্যার বললেন যে এই যে রোহিঙ্গারা যারা আছে তার আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সেখানে তাদের তারা কতটা সেই সিদ্ধান্তের সাথে সম্পৃক্ত তারা কতটা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কালকে তো বাংলাদেশ মিয়ানমার রাষ্ট্রীয়ভাবে তো সব আয়োজনই করেছে কিন্তু ওরা যায়নি বলে কিন্তু জিনিসটা ভেস্তে গেছে যে এখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে তাদেরকে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট বা ভেতরে নিয়ে আনা যায় কি না এবং তাতে করে কিন্তু আমাদের লাভ হবে লাভ হবে এই কারণে যে ভয়েসটা কিন্তু তাদের তাদের কথা কিন্তু সারা পৃথিবী শোনে আমি যদি বলি তখন সেটা আমার আমার পর্যায়ে বাংলাদেশের কথা হয়ে যায় সমস্যাটা বাংলাদেশের তো না সমস্যাটা তাদের সমস্যা তাদের সমস্যা যদি তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তাইলে আমার ধারণা সেটার ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি হবে এবং তারাই আরও ভালো করে বলতে পারবে যে তারা তারা কী চাই যে যে পাঁচটা পয়েন্ট তারা দিয়েছে এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বুঝতে পারছে যে এই লোকগুলো তো যেতে রাজি কিন্তু এই স কাজগুলো না হলে তারা যেতে চাচ্ছে না আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কিন্তু এটা লক্ষ্য করছে এবং নজরদারি করছে এবং তারা এই লোকগুলো যে যেতে চায় কিন্তু যেতে পারছে না দায়িত্বটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি গিয়ে আপনার বাই ডিফল্ট মিয়ানমারের উপর পড়ছে এবং আসিম মনে যেটা বললেন যে মিয়ানমারকেই এখন আমার মার্কের মধ্যে ফেলতে হবে দায়িত্বটা তাদের আমাদের না কিন্তু কাজে সেই জায়গাটায় আমাদের আমরা রোহিঙ্গাদের সাথে কোনোভাবে এটা আমি বলছি কি ফর্মেটে হবে কখন হবে সেটা আমি জানি না কিন্তু এই জায়গায় তাদেরকে নিতে পারলে আমাদের অবস্থানটা শক্তিশালী হবে এটা সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা যে রাস্তায় হাঁটতে চাচ্ছি সেই জায়গাটা আর একটু শক্তিশালী হবে বলে আমার ধারণা কিভাবে হবে সে নিয়ে আমার কোনো আপাতত সুপারিশ নাই এবং এই ক্ষেত্রে আপনার মনে রাখতে হবে যে আমাদের অন্যান্য বন্ধুরা যেটা রশিদ ভাইয়া বলছিলেন আমি একটু যোগ করি এটা যেহেতু জটিল সমস্যা এখানে আস্তে আস্তে পরিবর্তনটা আসছে যেমন আমার কাছে যেটা চোখে লেগেছে সেটা হচ্ছে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিন দু তিন দিন আগে যখন এসছিলেন জয়শঙ্কর জয়শঙ্কর তিনি যে কথাগুলো বলেছেন এই কথাগুলো ভারতের মুখ থেকে আমরা আগে কিন্তু শুনি এবং তিনি ঠিক আমরা যে কথাটা বলছি সেই কথাটাই বলেছেন সেফ স্পিডি অ্যান্ড সাস্টেনেবল রিপেট্রিয়েশন এবং ভারত বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের জন্য এটা একটা সমস্যা এই সমন্বয়টা বা এইভাবে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা কিন্তু আগে ওরা কেউ করেনি মানে এখন তার অর্থ হচ্ছে যে ভারতও বুঝতে পারছে যে এই জিনিসটা সমাধান দরকার না হলে এটা আওতার বাইরে চলে গেলে সকলের জন্য এই সমস্যা তৈরি করবে আজ এই জায়গাগুলোতে আমরা বিল্ড আপ করা দরকার এই যে উনি এই কথাটা বলেছেন এটাকে আমরা বিল্ড আপ করতে হবে যে তুমি তো বলেছিলাম এই কথাটা তাই যদি হয় তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করো আর আমরা তো এমন কোনো অন্যায় সাহায্য চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি এই লোকগুলো তাদের দেশে তাদের মাটিতে তাদের বাড়ি ঘরে ফিরে চীনারা তো অ্যাক্টিভলি আছে এবং চীন যেহেতু একটা রাষ্ট্রভিত্তিক বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাষ্ট্র 
তাদের একটা রাষ্ট্রীয় মানসিকতা আছে তারা মানুষের চাইতে রাষ্ট্রকে বেশি গুরুত্ব দেয় তো সেই জায়গাও কিন্তু আমি মনে করি যেহেতু তারা এখানে ইনভলভ হয়েছে কালকে তো টেলিভিশন দেখলাম লোক উপস্থিত তারা অ্যাক্টিভ রোলে আছে এখন তাদেরকে আমরা বোঝাতে পারি যে তুমি অ্যাক্টিভ রোল কোনো কাজ হবে না যদি এটা না যায় এটা যদি যেতে না চায় তাহলে আমাদের কারোর অ্যাক্টিভ রোল দিয়ে কাজ হবে না ওদেরকে যাওয়ার মতো পরিবেশটা তৈরি করো তাইলেই আমরা এই সমস্যাটার একটা দ্রুত সমাধান একদম অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আছি আমি সবার জন্য এক মিনিট করে সময় ভাগ করতে চাই জনাব আসিফ মনির আপনাকে দিয়ে শুরু করি আপনার জন্য এক মিনিট আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই আপনার শেষ কথাগুলো শুনবো আমি জাস্ট যেটা যোগ করতে পারি যে সাম্প্রতিক একদম অতি সম্প্রতি মাননীয় পরাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে একটি কমিশন গঠনের কথা বলেছেন এবং যেটা বলছেন যে তাদের একটা প্রতিনিধিত্বশীল জায়গা যে তাদের কখনো নিয়ে যাওয়া যায় কি না এটাও সমন্বিতভাবে করতে হবে এটাই দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়ার মধ্যে হবে না মিয়ানমার এর আগেও জাতিসংঘের একদম উচ্চ পর্যায়ের কোনো ভিজিটকেও ঠিকমতো অ্যালাউ করেনি মিডিয়াকে অ্যালাউ করেনি কাজ এটা আমরা বললেই মিয়ানমার সেটা রাজি হবে না সেই জায়গায় যে প্রোয়াক্টিভনেসটা দরকার যে অন্যান্য আমাদের যারা সহযোগী যারা আছে চীন ভারত হোক তাদের মাধ্যমে জিনিসটাকে যদি করা যায় এটা একটা ভালো পদক্ষেপ হতে পারে যে ভবিষ্যতের দিকে সামনের দিকে আর এই যে তারা দাবি দেওয়া যেগুলো এনেছে সেটারও আলটিমেটলি মিয়ানমারের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যেতে পারে এবং সেটার একটা টাইমলাইন তৈরি করা যায় কি না এবং এটা কিন্তু নতুন কোনো দাবি না এটা সেই আনান কমিশনের রিপোর্ট যখন হয়েছিল দু তিন বছর আগে তখন থেকেই কিন্তু সেই জিনিসগুলো আছে এবং এগুলো এখনও কিন্তু মিয়ানমার স্পষ্ট করেনি সময় এসেছে চাপটা ওই জায়গায় আসা যে তোমরা স্পেসিফিক কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছ কবে নিচ্ছ জি অনেক ধন্যবাদ জেনারেল আব্দুর রশিদ আপনার জন্য এক মিনিট আমরা মনে করছি এটা সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার আর এখানে হচ্ছে যেটি আছে সেটি হচ্ছে বল মিয়ানমারে করে ছুঁড়ে দিলেই হবে না সেটি হচ্ছে যে আমাদের যে ইউএন এজেন্সিগুলো কাজ করে ইউএন এশিয়া সে আমার এখানে কাজ করছে সে তো মিয়ানমারে কোনো কাজ করছে না তো তাকে বলতে হবে যে তুমি তো মানে ইউ হ্যাভ গট এ ফ্রি রান বাংলাদেশ বাট ওইখানে যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা যে পিস বা নিরাপত্তার যে জিনিসটা আছে সেটি তদারকি করার জন্য তো আমরা বাংলাদেশ তো ওখানে যেতে পারছে না এই যে দায়ভার পরেই হচ্ছে ইউএনের উপরে তো ইউএনের যে এজেন্সিগুলো ওখানে যাওয়ার কথা তারা ওই দিকে চাপ দিচ্ছে না তারা যত চাপ বাংলাদেশের দিকে দেয় তো সেখানে আমার মনে হয় যে আমাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হবে যে ওখানে রেফিউজি এবার যে ওখানে রেফিউজি আমরা পাঠাচ্ছি আমি তো কোনো ইউএন এজেন্সিকে ওখানে দেখি নেই ইউএন এজেন্সি ইউএন এশিয়া শুড হ্যাভ গন বিফোর ইন ইন মিয়ানমার যেখানে তারা তাদের বাড়ি ঘরে যাচ্ছে কি না তাদের ঠিক মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে হবে কি না তো সেগুলোতে আমরা দেখে মানে খুব একটা যে আশাপ্রদ হয়েছি সেটা আমার আমার কাছে মনে হয়নি তো এগুলোকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে এগুলো অ্যাক্টিভেট করার জন্য ওই যে প্রথমে যেটা আছে এটা তো জিও স্ট্র্যাটেজিক প্রবলেম তো তারা হচ্ছে অনেকেই আছে যে এখন যদি আমি আর একটু পিছনে যাই শুধু একটা কথা বলতে চাই যে এই যে ওদের সামরিক বাহিনী যে অপারেশান করবে এটা কিন্তু ইউএনের মিয়ানমারের যে কান্ট্রি ডিরেক্টর আছে সে জানতো সেটাকে ধামা চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিল সে তখন যদি এটা হাও খাও করা যেত তখন একটা অপারেশনের আগেই রোহিঙ্গা সৃষ্টি হওয়ার আগেই আমরা এই করতাম সেখানে আমরা আবার তাদের পত্র পত্রিকা দেখেছি কদিন আগে মিডিয়াতে যে আমেরিকান কোম্পানি মিয়ানমার আর্মিকে উৎকোচ প্রদান করেছে এই রোহিঙ্গাদের বিতরণ করার জন্য তাহলে বুঝে দেখেন এটা শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে না রাষ্ট্রের বাইরেও কিছু শক্তি এখানে কাজ করছে তো এখানে যে যাদের ইন্টারেস্ট আছে সব কিছুতেই তো চায়না আজকে এগিয়ে এসেছে উইদাউট সিকিউরিটি কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে না কারোরই ইন্টারেস্ট সার্ভ হবে না তো সেই জায়গাটা পার্সিভ করেছে আজকে যারা পার্সিভ করেছে ভারত চায়না এখন এগুলোকে নিয়েই এরা তো আমাদের রিজিয়নাল ফোর্স তো এখানে আর এবং এক্সট্রা রিজিয়নাল গ্লোবাল বডিকে নিয়ে ওই যে তাদের সাথে তার সাথে বড় গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আমরা রোহিঙ্গাদের সম্পৃক্ত করতে পারি যে তারা আর এই যে অপশক্তিগুলো ওখানে যে কাজ করছে ফ্রিলি ঘুরছে এদেরকে অবশ্যই আমার মনে হয় ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে যাতে এ ধরনের কোনো প্রস্তাব মানে কোনো একটি ইনিশিয়েটিভ বাতিল করা জন্য তারা যাতে আমাদের উপরে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে না পারে জি অনেক ধন্যবাদ জনব স্যার ডিস্ট্রেক্টর যা আপনার জন্য এক মিনিট আমি তার সে কমই হয়তো নিব আমার কাছে যেটা মনে হয় বাংলাদেশের একটা ফেস লিফটিংয়ের সময় এসছে যে ফেসটা আমরা শুরু থেকে দেখে এসছি মিয়ানমারের এই রিফিউজি ক্রাইসিসে ক্রাইসিস ক্রিয়েটেড ইন মিয়ানমার ফর বাংলাদেশ কিন্তু বাংলাদেশ কেমন যেন একটা সর্বংশ হা ধরিত্রীর মতন যে সব আমরা গ্রহণ করি আর টুকটাক কিছু কথাবার্তা বলি বলি যে এটা ভূ রাজনৈতিক সমস্যা সমস্যাটা সকলের কীরকম একটা খুব নরম অ্যাপ্রোচ আমাদের এবং আমরা মনে করি যে ঠিক আছে তোমরা না নিলে তো আমরা আছি এই জায়গা থেকে বাংলাদেশের একটা ফেস লিফটিং প্রয়োজন আছে বাংলাদেশ শু
সারা পৃথিবীটাকে একটা মেসেজ দেখ যে বাংলাদেশ এই জন্য যা কিছু করার করবে সেই মেসেজটা যদি দিতে না পারে ওই সবাই সহানুভূতি দেখাবে পিঠ চাপাবে কিছু কিছু মানবাধিকার পদক দেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু বাংলাদেশের কোনো লাভ হবে না জি জনাব হোমেন কবির আপনার কথা আমি শেষ করব একটা হচ্ছে যে এটা বিশ্বাসের বড় একটা ঘাটতি আছে এখন বিশ্বাসের জায়গাটায় সরকারি পর্যায়েও বিশ্বাসের ঘাটতি আছে রোহিঙ্গাদের মধ্যেও বিশ্বাসের ঘাটতি আছে তো এখন এই বিশ্বাসের জায়গাটায় শক্তিশালী করার জন্য যেটা আছে উনি ভাই বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন রাখাইনের বাস্তব অবস্থাটা কি সেটা একটু বোঝার জন্য আমার ধারণা যে আমাদের দিক থেকে সমন্বিতভাবে আমাদের বন্ধুদেরকে নিয়ে এই জায়গাটা একটু চাপ সৃষ্টি করা যায় কি না কারণ রোহিঙ্গাদের রাখাইনে কিন্তু প্রবেশাধিকার এখনও সীমিত এইটা যদি আমরা ওদেরকে রাজি করাতে পারি তাহলে ওই চাপটার কাজে লাগবে তখন হয়তো তারা ঘোরা করে দেখা যাবে যে তারা আয়োজন টায়োজন করছে আর আমাদের দিক থেকেও আমরা বলতে পারি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি আসতে চায় রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলতে চায় সেটা তো খুব বলতেই পারে কারণ এটাতে এটা তো খোলা আম আমরা তো খুলেই রেখেছি কাজে এই যে একটা জায়গাতে আমরা নতুন করে আর একটু উদ্যোগের জায়গা আছে বলে আমি মনে করি দ্বিতীয় যে জায়গাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আসিয়ান নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলছি না উনি ইশতিয়াক ভাই বলছিলেন যে আমাদের ফেস স্লিপ দরকার মিয়ানমারে একটা ফেস সেভিং জায়গাও দরকার আছে কারণ মিয়ানমারের পাওয়ার স্ট্রাকচারটা এই বিষয়টাকে তারা মানে একটা সম্মানের জায়গা বলে তারা এখন এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিচ্ছে আমরা কাজটা করলাম সারা পৃথিবী আমাদের বদনাম দিল আবার এদেরকে গ্রহণ করতে হবে তো ওখানে একটা ফেস সেভিং জায়গা ট্রেড অফের একটা জায়গা তাদের স্পেস তারা খুঁজছে এবং সেটাতে আসিয়ান চীন ভারত তারা একটা জায়গা তৈরি করতে পারে তাদের জন্য এবং সেক্ষেত্রে আমাদেরও উদ্যোগী হতে হবে কারণ সমস্যাটা এখন আমাদের ঘাড়ে আছে তো এটা যাতে সমাধানমুখী হয় সেই কাজটা আমরা করতে পারি আর তৃতীয় যে জায়গাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা মনে রাখতে হবে যে আমরা একক আমরা তো জাতিসংঘের কাছে যাই জাতিসংঘ আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করে আজকে ওদেরকে জাতিসংঘেরও সব কিছু ঠিক আছে তা না এবং এই ইতিবাচক জায়গাগুলো আমরা তাদের সাথে আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে কীভাবে কাজ করতে পারি সেটা একটু অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকায় প্রতিটা তারটায় সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা জনতন্ত্র গণতন্ত্র হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন